안녕하세요 잉글리싱 크린 구독자 여러분 우리 오늘도 4K로 촬영하고 있습니다 I hope the results are a little bit better this time than they were last time 지난번보다 이번에 결과 조금 더 좋았으면 좋겠습니다 So 그럴 때는 우리 hope 써야 돼요 결과 아직 모르니까 So I wish the results were better 이렇게 안 쓰고 미래에 대해서 우리 모르고 있으니까 I hope 쓰셔야 되고 만약 결과 보고 나서 I saw the results and I'm not pleased 그러면 그럴 때 I wish we had had better results had 두번 들어가는 거 괜찮아요 아니면 I wish the results were better 이렇게 쓰시면 돼요 uh, 오늘 제가 새로운 연재 인스타그램에서 시작했습니다 So 일본, 일본 영어라는 제목으로 이미 텍스트 자료 사이트에 올리는 거 있었고 그리고 무료 채널에서 어, 어, 아니 무료 안 해봤고 유료 채널에서 영어로 진행하는 것도 해봤고 그리고 이제 같은 제목으로 아, 인스타그램에 올리는 거 해봤습니다 한국어로 진행하는 건데 자막 없이 아무런 제작 없이 그냥 순식간에 하고 싶은 거 즉석에서 on the spot I just carry out the, in, the uh, lecture, I just do the lectures on the spot uh, when I see something that strikes me as a good expression to teach So strike 원래 치다잖아요 strike 하듯이 근데 이 strike는 he struck me as a nice person 이런 식으로 쓰면 아, 그런 인상 주었다 그리고 it struck me as important 그거 보고 아, 중요하다는 중요하다는 생각 들었습니다 So it struck me as an important thing to learn 아, 배우기 좋은 걸로 봤습니다 그런 인상 받았습니다 근데 어, 무생물에 대해서 얘기할 때 그렇게 생각했습니다 So when something strikes me as important or as an important expression to learn I'll be teaching it on Instagram So Instagram 쓰시는 분 그냥 English in Korean 다한 단어인 것처럼 붙여서 쓰시면 그 연재도 아, 보실 수 있습니다 So 오늘의 주제는 한국어도 그렇고 영어로도 그렇지만 아, 심사숙고하다, 고민하다, 생각하다 이런 말다 쓰잖아요 더 많을 거예요 제가 지금 생각 안 나는 더 많은 거 있을 거 아니에요 근데 영어로도 우리 무엇에 대해서 고민고리 가지고 깊이 생각하는 것에 대해서 얘기할 때 쓰는 말 많은데 그 중에서 우리 이미 저번에 몇편 전에 아, debate 또 그런 의미로 쓸수 있다는 거 배웠을 거 아니에요 I think it was about three or four lessons ago or maybe when I was back in the States uh, we learned that debate can be used when you're deliberating something when you're thinking about something on your own So debate 무조건 이렇게 다른 사람이랑 할 때만 쓰는 거 아니라 혼자서 고민하고 있을 때도 쓸수 있습니다 So I'm debating whether I should return to the US 뭐 이런 식으로 I'm debating whether to pursue uh, a doctorate 박사 딸까? 어, 딸까 말까 지금 생각하고 있어요 어, 석사 할까? 지금 생각 중이에요 그러면은 I'm debating whether to pursue a master's degree in 그리고 그 다음에 학과 들어가면 돼요 so 많은 사람들은 영어 원어민들이 구어체로 그냥 I'm debating whether or not I should go to the party 뭐 이런 식으로 근데 사실 whether 원래 그 의미잖아요 갈지 안 갈지 이거는 whether이니까 um, 영어 원래 그런 원칙 있잖아요 그 중복적인 거 가급적 빼는 게 생략하는 게더 좋은 영어잖아요 그래서 so, 원래 whether or not 보다 그냥 I'm debating whether I should go or I'm debating whether to go 이거는 더 낫고 I'm debating whether or not 이렇게까지 말할 필요 없어요 한국어도 갈지 지금 생각 중이에요 하고 갈지 말지에 대해서 지금 생각하고 있어요 같은 의미잖아요 근데 영어 같은 경우에 원래 그런 쓸데없는 거 군더더기 이렇게 생략하는 게더 좋은 영어 그런 원칙이 있으니까 whether 더 좋고 
근데 사실 원어민들이 말하는 거 들어보면 은 아, 한국어처럼 갈지 말지 갈까 말까 고민 중이에요. 그러면은 I'm debating whether or not I should go. 뭐 이렇게 얘기하는 사람 대부분이에요, 사실. 아무튼 그거는 debate이고 마찬가지로 deliberate 그렇게 쓸 수도 있습니다. 원래 deliberation 아, 재판에서 그 배심원 하는 거 deliberation. So the jury is still deliberating. Uh, the jury is in the middle of deliberations. 이렇게 써요. 근데 혼자서 하는 것도 그렇게 쓸수 있습니다. 근데 오늘 배우려고 하는 표현은 최근에 제가 보고 있는 미드에서 접했습니다. So I came across this expression uh, on uh, American TV and it's mull something over. So uh, 이렇게도 많이 씁니다. I'm still mulling it over. 이렇게 말합니다. So 상가에 대해서 얘기할 때 그거는 mall이고 아 uh, 강아지 그개 아니면은 어, 호랑이 사람을 공격하는 것은 그것도 mall m a u l it was mauled by the tiger 이렇게 씁니다. 근데 여기는 mull it over, mull it over. I'm still mulling it over. Let me get back to you tomorrow. So 아직 고민 중인 아직 생각 중인데 내일 다시 연락해도 될까요? 그러면은 I'm still mulling it over. Uh, have you decided what to do about their offer? Are you going to take their offer? 그들의 제안 받아들일 거예요? 수락할 거예요? Are you going to take their offer? 그 대답 <웃음> I'm still mulling it over. 그래서 스스로 내 자기 자신의 행동에 대해서 얘기할 때 mull it over 진행형으로도 많이 씁니다. I'm still mulling it over. 근데 명령문으로도 많이 씁니다. So why don't you mull it over and get back to me? 한번 생각해 보고 깊이 생각해 보고 나한테 다시 연락해 봐요. So why don't you 하는 게 어때요? Why don't you mull it over and get back to me in the morning? 한번 생각해 보시고 내일 아, 답하는 게 결정하신 게 어때요? Why don't you mull it over and get back to me in the morning? 그래 나는 아직 고민 중이에요. I'm still mulling it over. I'm still mulling over a decision. 결정 아직 고민하고 있어요. 아직 어떻게 할지 고민하고 있습니다. 그렇게 많이 씁니다. So 물론 이렇게 더욱 변한 영어로 그냥 think it over 또 써요. 좀 미루어 보는 거 생각해 보는 거. I'm still thinking it over. So I'm still thinking it over. I'm still mulling it over. 이렇게 많이 쓰고 그리고 누군가 아 uh, 어때요? 할래요? 이렇게 뭔가 제안 나한테 했어요. 그러면 내가 하루 반만 생각해 보고 내일 결정할게. 괜찮아요? 물어볼 때 uh, Let me sleep on it and get back to you in the morning. So let me 원래 하면 하게 해주세요. So 하루 반 생각하게 해주시고 내일 연락할게요. Let me think uh, Let me sleep on it and get back to you in the morning. So, 원래 sleep on 이라고 하면은 어디 어디 올라가서 잔다는 말입니다. So, I'm sleeping on a hammock. Have you, have you ever slept on a hammock? 또는 in, 우리 in도 쓰고 Do you sleep on a bed or do you sleep on the floor? Do you sleep on a mat? 요에다가 자요? 아니면 침대에서 자요? Do you sleep on a bed or on the floor? 이렇게 쓰잖아요. 근데 sleep on 어떤 어떤 무슨 무슨 문제에 대해서 얘기할 때 그것에 대해서 밤새서 고민하는 거 아니면은 그냥 생각해 보고 다음 날에 결정하는 거일 수도 있습니다. So 미국 비즈니스계에서 uh, 비즈니스 세계에서 이런 말이 있습니다. Uh, never send an angry email. Sleep on it and decide the next day whether you really want to send it. 뭐 이런 원칙 있잖아요. 그 화났을 때 절대 이메일 보내지 말라 그런 소리고 하루 밤 무조건 하루 밤 생각해 보고 다음 날에 진심인지 진짜 그런 이메일 보내고 싶은지 고민해 봐라 이런 말 있습니다 그런 원칙 so sleep on it never send an angry email or 아니면 친구가 예를 들어서 어, 열 받게 한 교수님한테 뭐 이메일 이렇게 다쫙다 썼어요 아니면 사장님한테 근데 옆에 친구가 그거 봤어요. I think you should sleep on that. 하루 밤좀 생각해 보고 
그거 보낼지 안 보낼지 생각하는 게 고민하는 게 좋을 것 같아요. 그러면 why don't you sleep on it and send that email in the morning if you still want to? 이렇게 쓰는 거예요. So 우리 세 가지 살펴봤습니다. Mull it over. I'm still mulling it over. I'm still mulling over a decision. Uh, have you decided what to do about their offer, or are you still mulling it over? 이렇게 쓰고 아니면 think it over. 더 편한 말이고 더 많이 쓰는 말이고. Uh, 아니면 sleep on it. I can I sleep on it and get back to you in the morning? 이렇게 uh, 많이 씁니다. 어, 그 다음에 약간 관련된 어, 단어들인데 어, 어감이 조금 달라요. 고민 거리에 대해서 조금 불편한 생각 하는 과정에 대해서 얘기할 때 brood over b r r b r o o d over 진짜 고민 쓸고 들어가듯이 힘든 생각하는 과정. 진짜 이렇게 I'm weighing my options 저울질 하고 있어 I'm weighing my options um, 근데 그거는 그냥 계산하고 있지만 근데 brood over 이렇게 안 좋은 것에 대해서 계속 고민하고 있고 떠올리고 그러는 거 So dwell on 이라는 말도 있습니다 dwell 이라는 동사 그냥 쓰면은 그냥 산다는 말인데 dwell on 이라는 말은 아, 이렇게 씁니다 Don't dwell on the negativity. 제가 많이 듣는 소리입니다. So 부정적인 것에 대해서만 생각하지 말라. 왜냐면은 예를 들어서 악불, 악불로 있잖아요. 그것에 대해서만 생각하지 말고 좋은 사람들도 많고 긍정적인 거 많은데 uh, Don't dwell on the negativity. So 특히 안 좋은 거. Don't dwell on it. So 그때 뭐 해고 당한 거 알겠지만 앞으로 기회 많을 때니까 Don't dwell on it. I know you got fired, but don't dwell on it. I know she broke up with you, but try not to dwell on it. Uh, 그리고 ruminate, 또 비슷한 의미로 씁니다. So brood over, dwell on, ruminate. 그렇게 쓰고, 그리고 그냥 생각한다는 의미로 우리 debate, deliberate, contemplate. I'm still contemplating a decision. 같은 말이고, ponder. Pondering what to do, 이렇게도 쓰고 그리고 동사구로 mull it over, think it over 하고 sleep on it 다 이렇게 심사숙고하다, 고민하다, 생각해본다 그런 의미로 씁니다 Thanks everyone for stopping by this edition of the show shot in 4K 오늘 그고 해상도 잘 나왔으면 좋겠습니다 I hope we had better results this time and I'll see you next time. Bye bye!